Начало 19 века в самом разгаре царства Николая I, того самого, что издал указ о кантонистах. Вышло постановление правительства о запрете ношения традиционной еврейской одежды, бороды и пейсов за неподчинение Сибирь и арестанские роты. Солдаты и полицейские, радуясь непыльной работе, ловят евреев за длинные бапсердаки, состригают им пейсы, срывают женщин по реки. А евреи всеми силами стараются спастись. Откупаются огромными взятками, прячутся по домам, скрывают бороду платками и молятся об отмене указа. Середина 20 века. Мир обезумел. Нацистское чудовище властвует над большей частью Европы. Евреи ограблены и унижены, заперты в гетто. На них сыплются указы, один бесчеловечнее другого. Среди них запрет на ношение бороды и пейсов. За неподчинение – смерть. Многие евреи вздыхают. Опасность для жизни и со слезами сбривают бороды. Но есть целые группы, в частности молодых гурских хасидов, которые провозглашают это Зират Ашмат, попытка покончить с еврейством. Нельзя соглашаться, умрем, но не сдадимся. И прячутся в бункерах, где продолжают учить Тору, делясь друг другом скудной едой, но сохраняет свой еврейский вид. Что заставляло евреев во все времена отчаянно бороться с сохранением специфически еврейского облика, и почему этот облик так раздражал ненавистников евреев? Есть Аллаха и еврейский закон. Еврейская одежда должна отличаться от одежды окружающих народов. Хасиды разных течений и потомственные рушалми свято хранят аутентичный облик своих дедов, сформировавшийся за сотни лет. Знающие люди по цвету чулок, материалу халата и форме шляпы могут безошибочно определить, это рушалми, это хасид такого-то адмура, этот парень еще учится в Ешиве, а этот уже женился. А одежда литовских евреев сильно отличается от хасидской и больше напоминает европейскую, но все-таки выделяется в окружающей толпе. Для многих такая одежда религиозных евреев напоминает армейскую униформу. Однако нас не обижает такая аналогия, наоборот, кажется очень удачной. Еврей верный Торе знает, что наша жизнь в этом мире – бесконечная война со своим дурным началом, Ецарара. Это индивидуально, а вместе еврейский народ сражается за прославление имени Всевышнего. Как солдаты разных видов войск носят свою особую форму, так и верующие евреи носят особую форму, которая разнится от одного течения к другому. В каждом из них сражаются с общим врагом, с силами нечистоты, своим особым видом оружия. Где-то больше упор делается на изучение Торы, где-то на молитву. Одинаковая форма позволяет солдатам узнать друг друга издали, дисциплинирует и помогает более эффективно бороться с врагом. Потому-то вид еврея так раздражает антисемитов, которые хотели бы, чтобы имя Творца не присутствовало в этом мире. Во времена Бейта Мигдыша, Иерусалимского храма, Одинаковую форму носили коины и левиты, состоящие на службе в храме. Куаним свою, левиты свою. Сейчас, когда Бейсамикдыш разрушен, каждый еврей верный Торе состоит на службе приближения Гюлы, избавления. К сожалению, нас мало, а врагов так много. Каждый воин на счету. Во время войны, если солдат снимет форму и скроется в толпе, его сочтут дезертиром, как бы он не оправдывался. Всем знакомым пословица встречают по одежке, а провожают по уму. Чтобы хорошо узнать человека, надо привести с ним некоторое время, поговорить, испытать его в различных ситуациях. Тогда нам будет видна его индивидуальность. Но встречают по одежке. Внешний вид человека выражает то, что можно о нем узнать с первого взгляда. Например, какие убеждения он разделяет. Внешний вид еврея выражает его верность идеалам Тора и готов наследовать за ними при любых обстоятельствах. Как минимум, желание, чтобы его воспринимали именно так. Как правило, люди стремятся копировать кого-то более преуспевающего, чем они сами. Мы же, озабоченные своим внутренним ростом, стараемся подражать нашим мудрецам и праведникам, их молитве, учебе Тора и повседневным делам. В Торе сказано «Не стригите края волос, пят вокруг головы вашей». Этим Тора запрещает евреям сбивать волосы на висках. Чтобы не нарушить этот запрет, нет необходимости отращивать волосы на висках, достаточно оставить их длиной по крайней мере 6 мм. Однако во многих общинах существует обычай отращивать волосы на висках, пейсы, чтобы показать любовь к этой заповеди. Со временем эти отрощенные волосы стали называться пеот. В шкенадском произношении это слово звучит как пейс. Отсюда и пошло русское слово пейсы. Впоследствии во многих местах эта непременная часть специфической еврейской прически стал одним из отличительных знаков евреев. А у еменских евреев, знаменитых своими очень специфическими пейсами, есть предание, согласно которому они начали отращивать пейсы в 1667 году, 
Изначально по указанию мусульманских властей, чтобы выделяться, но в дальнейшем евреи превратили их в предмет особой гордости. Пиот головы – это два места с края головы, где крепятся нижние челюсти справа и слева, возле уха, и простираются от волос лба до места чуть ниже уха. Состригать их ножницами или бритвой у самой кожи, не оставляя над кожей ничего, запрещено. И поэтому, если в медицинских целях человеку требуется побриться, он должен следить, чтобы не сбривать волос у самой кожи. Бороду запрещено только сбривать бритвой. На бороде насчитывается 5 мест, которые запрещено сбривать. И существует множество мнений среди мудрецов относительно того, где они расположены. Поэтому тому, кто трепещет перед небесами, не следует вообще проводить бритвой по бороде. И нет разницы между бритвой или острым камнем, связающим волосы, типа пемзы. Пользоваться для удаления волос бороды химическими веществами вроде смеси на основании извести, по многим мнениям авторитетных раввинов, не запрещено. Однако следует остерегаться использовать нож для того, чтобы соскавливать снятые волосы. Подбривать волосы на шее разрешено любым способом. Запрет на бритье висков и бороды не распространяется на женщин. Рафхайм Виталь в книге Шара Мицвод пишет, что его великий учитель Аризель во время стрижки имел намерение исполнить две заповеди, связанные со стрижкой висков. Оставлять волосы с правой и с левой стороны и пять заповедей, связанных с бритьем бороды, не портить пять краев бороды. Причем бороду Аризель не брил вообще и считал, что запрещено вырывать из нее даже один волос. Он говорил, что если бы царь одарил кого-либо знаком отличия с золотыми нитями, то тот человек наверняка берег бы его, чтобы не сорвать даже одной нити. Не каждый из нас может претендовать на то, что он уже достиг уровня богобоязненности, как у Аризеля, но по крайней мере будем надеяться, что столь возвышенный пример от имени Аризеля придаст нам сил исполнить хотя бы те законы, стрижки и бритья, которые мы обязаны исполнять.